এই ভিডিওতে আমরা ভিডিও প্লেয়ার নিয়ে কাজ করতে যাচ্ছি পাব ডট ডেবে ভিডিও প্লেয়ারের জন্য অনেকগুলা প্যাকেজ পেয়ে যাবেন তার মধ্যে এই প্যাকেজটা আমার কাছে মোটামুটি ঠিকঠাক লেগেছে এই প্যাকেজটা হচ্ছে অ্যাপিনিও ভিডিও প্লেয়ার এবং অ্যাপিনিও ভিডিও প্লেয়ারের যে ফিচারগুলো আছে আপনার রিডমি সেকশানটা থেকে যদি স্ক্রল ডাউন করেন এখানে তার ফিচারগুলো দেখতে পারবেন পাশাপাশি কিছু স্যাম্পল কোড আছে যে এটা কীভাবে আসলে কাজ করে বা কীভাবে আমাদের এটাকে ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে সো এই প্যাকেজটা নিয়েই আমরা কাজ করতে যাচ্ছি এবং এই প্যাকেজটা হচ্ছে অ্যান্ড্রয়েড আইওএস একইভাবে ওয়েব প্ল্যাটফর্মের জন্য তো আমাদের ফার্স্ট কাজ যেটা সেটা হচ্ছে ইনস্টলিং ট্যাবে আসা এবং এখান থেকে ডিপেন্ডেন্সিটা কপি করে নেওয়া ডিপেন্ডেন্সিটা কপি করে আমাদের পাপস প্যাক ডট ওয়াইএমএলে চলে আসতে হবে এবং এখানে সেটা অ্যাড করে দিতে হবে তারপর আমরা প্যাকেজ গেটটা দিয়ে নিতে পারি প্যাকেজ গেটটা দিয়ে নেওয়ার পরে আমরা সিম্পলি যে ক্লাসে কাজ করব সেখানে আমরা প্যাকেজটা ইম্পোর্ট করে নিলাম এবং ইম্পোর্ট করার পরে মেনলি আমাদের কাজ করতে হবে সো এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন হোম পেজের মধ্যে কিছুই নেই জাস্ট একটা অ্যাপ বার আছে এবং এখানে টেক্সটটা দেওয়া হয়েছে ভিডিও প্লেয়ার বাট এই পাশে সিমুলেটারে আপনাদেরকে একটা এক্সাম্পল দেওয়ার জন্যে এখানে প্যাকেজটা নিয়ে অলরেডি কাজ করা হয়েছে এবং ভিডিও প্লেয়ারটা আসলে ইনিশিয়াল যে ভিউটা সেটা কিভাবে কাজ করে সেটা আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন একটা স্যাম্পল ভিডিও আমি এখানে প্লে করতেছি সো এই ব্যাপারটাই আমরা এখন ইমপ্লিমেন্ট করতে যাচ্ছি ভিডিও প্লেয়ার নিয়ে কাজ করার জন্য ফার্স্টে আমরা ভিডিও প্লেয়ার কন্ট্রোলারের একটা ইনস্ট্যান্স ক্রিয়েট করতে পারি সাপোজ ভিডিও প্লেয়ার কন্ট্রোলার and then video player controller tar pore amader arekta instance create korte hobe seta hocche custom video player controller er jonno again let custom video player controller this one perfect so jokhon amra instance create kore felbo তারপরে আমরা এখানে ইউনিট স্টেট নিয়ে কাজ করতে পারি এবং ইউনিট স্টেট নিয়ে কাজ করার জন্য অবশ্যই আমাদের উইজেটটাকে স্টেটফুল উইজেটে কনভার্ট করতে হবে যদি সেটা স্টেটলেসে থাকে ইউনিট স্টেটটা নর্মালি আমরা তখনই ব্যবহার করি যখন একটা ক্লাসকে কল দেওয়ার সময় যেন ইউনিট স্টেটটা সবার আগে কাজ করে সাপোজ আমরা অনেক সময় এপিআই থেকে ডাটা নিয়ে আসতে চাই এবং সেই ফাংশানটাকে ডাটা ফ্যাচ করার যে ফাংশানটা থাকে লেট সে ফ্যাচ ডাটা নামে আপনার একটা ফাংশান আছে যেটা এপিআই থেকে বা কোথাও থেকে সার্ভার থেকে ডাটা ফ্যাচ করে নিয়ে আসবে ওটাকে আমরা তখন কি করি ইউনিট স্টেটে পাস করে দিই ক্লাসটা যখন কল হয় যেন ফার্স্টে আমার ইউনিট স্টেটটা সবার আগে কল হয় তারপরে যেন আমার বিলটা রেন্ডার হয় দ্যাটস ওয়াই ইউনিট স্টেটটা ইউনিট স্টেটের মধ্যে আমরা কাজ করে ফেলবো ইউনিট স্টেটে আমরা আমাদের যে ভিডিও প্লেয়ার কন্ট্রোলারটা আছে এখানে আমরা বলবো ভিডিও প্লেয়ার কন্ট্রোলার আমাদের সোর্সটা দিতে হবে সো এটা অ্যাসেট হইতে পারে এটা নেটওয়ার্ক হইতে পারে ফাইল টাইপ হইতে পারে সো যেখানে অ্যাসেট আছে নেটওয়ার্ক আছে ফাইল আছে তো অ্যাসেট হচ্ছে যখন আমরা লোকালি যদি কোনো একটা ভিডিওকে প্লে করতে চাই সাপোজ এখানে একটা অ্যাসেট ফোল্ডার ক্রিয়েট করলাম এবং লোকালি আমাদের ভিডিওটাকে এখানে রেখে দিলাম সেক্ষেত্রে আমরা অ্যাসেট ইউজ করতে পারি চাইলে ফাইল থেকেও সেটাকে প্লে করতে পারি আর যদি নেটওয়ার্ক থেকে প্লে করতে চাই সেক্ষেত্রে আমরা নেটওয়ার্ক থেকে প্লে করতে পারবো ফর নাও আমি নেটওয়ার্ক থেকে প্লে করতে চাচ্ছি এবং এখানে আমার ডাটা সোর্সটা দিতে হবে সো ডাটা সোর্সটা হচ্ছে আমার ইউআরএলটা যেখান থেকে আমার ভিডিওটা আসলে আসবে সো আমি অলরেডি একটা লিঙ্ক কপি করে রেখেছি এখানে সিম্পলি আমি সেটা পেস্ট করে দিলাম এই হচ্ছে আমার সোর্সটা এবং এখানে আমাকে আইদার সিঙ্গেল কোটেশন অথবা ডবল কোটেশনের মধ্যে সোর্সটাকে দিতে হবে সো আমি সোর্সটা এখানে দিলাম এবং আরেকটা ব্যাপার লক্ষ্য রাখতে হবে যখন আমরা আইওএসের মধ্যে বা সিমুলেটারের টেস্টটা করব তখন যেন আমাদের সোর্সটা এস টি টিপিএস হয় আদারওয়াইজ আপনি একটা এরর পাবেন সো আমাদের সোর্সটা আমরা দিয়ে দিলাম সব কিছু ঠিকঠাক আছে এখন আমাদেরকে ইনিশিয়ালাইজের কাজটা করতে হবে সো আমরা এখানে ডবল ডট দিয়ে দেন ইনিশিয়ালাইজ করব সো ডবল ডট আসলে আমরা কখন ইউজ করি সেম অবজেক্ট থেকে সেভারেল ম্যাথড যখন আমরা কল করতে চাই তখন আমরা ডবল ডেটটা ইউজ করি অ্যান্ড দেন আমরা দেনের মধ্যে এখানে আমাদেরকে যে কাজটা করতে হবে আমাদের সিম্পলি স্টেটটাকে আপডেট করে দিতে হবে সো আমরা এখানে বলতে পারি স্যাট স্টেট স্যাট স্টেটের মধ্যে আমরা সিম্পলি এভাবে বলে দিতে পারি এক্ষেত্রে কি হবে আমাদের স্টেটটা আপডেট হয়ে যাবে যখন এটা ইনিশিয়ালাইজ হয়ে যাবে ইনিশিয়ালাইজ হয়ে যাওয়ার পরে আমাদের স্টেটটা আপডেট হয়ে যাবে সো আমি এখানে একটা সেমি কলম দিলাম আরেকবার ব্যাপারটা দেখি ফার্স্টে আমরা ভিডিও প্লেয়ার কন্ট্রোলার দেন আমাদের যে সোর্সটা সেটা টাইপটা বললাম যেটা নেটওয়ার্ক থেকে আসবে এবং এখানে ডাটা সোর্সটা দিলাম তারপরে আমরা ইনিশিয়ালাইজ করলাম অ্যান্ড দেন করে আমরা স্টেটটাকে জাস্ট আপডেট করে দেবো যখন ইনিশিয়ালাইজ হয়ে যাবে তখন যেন আমার স্টেটটা আপডেট হয়ে যায় এর জন্য আমরা সেট
তারপর আমরা যে কাজটা করতে পারি আমরা কাস্টম ভিডিও প্লেয়ার কন্ট্রোলার নিয়ে ওইখানে কাজ করতে পারি কাস্টম ভিডিও প্লেয়ার কন্ট্রোলার দিস ওয়ান এবং এখানেও আমাদেরকে বেশ কিছু ব্যাপার স্যাপার নিয়ে কাজ করতে হবে সো আমি যদি এখানে একটু লক্ষ্য করি ফার্স্টে আমাকে কন্টেক্সটা দিতে হবে তারপর হচ্ছে আমার ভিডিও প্লেয়ার কন্ট্রোলারটা সো কন্ট্রোলারটা তো নিয়ে আমরা অলরেডি কাজ করছি সো এই কন্ট্রোলারটাকে সিম্পলি আমরা এখানে পাস করে দেব পারফেক্ট এতটুকু কাজ যখন আমরা করে ফেলব করে ফেলার পরে এই হচ্ছে সিচুয়েশান এখানে আসলে আমরা চাইলে আরও বেশ কিছু ব্যাপার স্যাপার নিয়ে কাজ করতে পারি যেমন আমাদের যে প্লেয়ারটা হবে সেই প্লেয়ারের যে স্যাটিংস হবে স্টাইলিং হবে কি কি অপশান থাকবে কি কি থাকবে না এগুলো নিয়ে কিন্তু আসলে আমরা এখানে কাজ করতে পারি এখানে আপনারা বেশ কিছু অপশান পেয়ে যাবেন যেমন আমি এই যে যদি হোভার করি তাহলে এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন তার মধ্যে আছে কাস্টম ভিডিও প্লেয়ার স্যাটিংস রাইট তো আমরা কাস্টম ভিডিও প্লেয়ার স্যাটিংসটা নিয়ে কাজ করতে পারি কাস্টম ভিডিও প্লেয়ার সেটিংস এবং এই সেটিংসের মধ্যে আমরা অনেকগুলো অপশান পাবো আমি যদি হোভার করি তাহলে এখানে আপনারা দেখতে পারবেন যেমন কাস্টম এসপেক্ট এসপেক্ট রেশিও প্লে হোল্ডার উইজেড থাম্বেল উইজেড এরকম সহ অনেক কিছু প্লে বাটন পজ বাটন সেটিং সেটিংস বাটন ফুল স্ক্রিন বাটন মোটামুটি সবভাবে কাস্টমাইজ করার অপশান এখানে আপনাকে দিয়ে দিচ্ছে এর জন্য কিন্তু আমরা এই প্যাকেজটা ব্যবহার করেছি ডেটস এ প্লে হোল্ডার উইজেডটা নিয়ে আমরা এখানে কাজ করতে পারি এবং প্লেস হোল্ডারে আমরা একটা প্রোগ্রেস দেখাইতে পারি সো এখানে আমরা সার্কুলার প্রোগ্রেস ইন্ডিকেটারটা ব্যবহার করতে পারি অ্যান্ড দেন আমাদের আরও কিছু কাজ আসলে এখানে রয়েছে যেগুলো নিয়ে আমরা হয়তো একটু পরেও কাজ করতে পারি তো এরপরে যে কাজটা আমাদেরকে করতে হবে আমাদেরকে ডিসপোজ ম্যাথডটা নিয়ে কাজ করতে হবে ডিসপোজ ম্যাথডটা নিয়ে আমরা তখনই কাজ করি যখন আমরা মেমোরি লিকটা অ্যাভয়েড করতে চাই রাইট আমরা এখানে ডিসপোজ নিয়ে কাজ করব এবং আমাদের যে কন্ট্রোলারটা আছে যে কন্ট্রোলারটা হচ্ছে কাস্টম ভিডিও প্লেয়ার কন্ট্রোলার ওইটাকে সিম্পলি আমরা ডিসপোজ করে দিব সো আমরা এখানে বলতে পারি আমাদের যে কাস্টম ভিডিও প্লেয়ার কন্ট্রোলার ডট ডিসপোজ পারফেক্ট সব কিছু ঠিকঠাক অবস্থায় আছে তারপর আমরা বিল্ডের মধ্যে স্ক্যাফ ফোল্ড অ্যাপবারের পরে আমরা এখানে বডি নিয়ে কাজ করতে পারি বডির মধ্যে এখন আমাদেরকে উইজেটটা ইউজ করতে হবে সো উইজেটটা হচ্ছে কাস্টম ভিডিও প্লেয়ার দিস ওয়ান অ্যান্ড এইখানে আমাদেরকে জাস্ট কন্ট্রোলারটা পাস করতে হবে আর কিচ্ছু না সো কন্ট্রোলারটা তো আমরা অলরেডি ক্রিয়েট করেছি সেটা হচ্ছে কাস্টম ভিডিও প্লেয়ার কন্ট্রোলার দ্যাটস অল সো আমি যদি এখন কোডটাকে ফরমেট দেই ফরমেট দেওয়ার পর যদি অ্যাপ্লিকেশানটাকে রিস্টার্ট করি সো এই যে এখানে একটা প্লেস হোল্ডার দেখতে পাচ্ছিলাম রাইট আমি যদি আবার রিস্টার্ট করি সো এই যে প্রোগ্রেসটা এই প্রোগ্রেসটা কাজ করতেছে যেটা হচ্ছে আমাদের প্লেস হোল্ডার তারপর হচ্ছে যে আমার ভিডিওটা লোড হচ্ছে তাই না এবং এই হচ্ছে ইনিশিয়াল ইন্টারফেসটা এখানে একটা সেটিংস বাটন আমরা দেখতে পাচ্ছি যেটা দিয়ে ভিডিওর যে প্লেব্যাক স্পিডটা আছে সেটাকে কন্ট্রোল করতে পারবো প্লে পজ বাটন রয়েছে ডিউরেশান রয়েছে একইভাবে ফুল স্ক্রিনের জন্য একটা অপশান রয়েছে তো এখানে ফুল স্ক্রিনে হয়তো আপনারা কিছু প্রবলেম ফেস করতে পারেন যেমন আমি কিছু ব্যাপার এখান থেকে দেখাই দিই বাকি ব্যাপারগুলো আপনারা নিজেরা একটু প্র্যাকটিস করলে হয়ে যাবে তো সাপোজ প্লেস হোল্ডারের পরে আমি যদি সেটিংস বাটনটাকে এখানে হাইড করে ফেলতে চাই তো এই কাজটাও আমরা করতে পারবো এই যে সেটিংস বাটন অ্যাভেলেবল এটার টাইপটা হচ্ছে বুলিয়ান টাইপ সো এটাকে সিম্পলি আমরা এখান থেকে ফলস করে দিলাম অ্যান্ড দেন যদি আবার অ্যাপ্লিকেশানটাকে রিস্টার্ট করি তাহলে এই যে এখন কিন্তু আর সেটিংস বাটনটা পাচ্ছি না একইভাবে এখানে আরেকটা প্রবলেম আপনারা যেটা ফেস করবেন সাপোজ আমি যদি এখন ভিডিওটাকে প্লে করতে চাই লেটসে আমি এখন ভিডিওটাকে প্লে করলাম সো এটা প্লে হচ্ছে এবং আমি যদি এটাকে ল্যান্ডস্কেপ মোডে প্লে করি এবং ঠিকঠাক মতো কিন্তু সব কিছু কাজ করতেছে বাট যখনই আমি আবার এটাকে ব্যাক করতে যাব ল্যান্ডস্কেপ মোড থেকে আমার আগের প্রিভিয়াস মোডে নিয়ে আসতে চাই তখন কিন্তু আমার এখানে ওরিয়েন্টেশানটা ল্যান্ডস্কেপ হয়ে যাবে সো এর জন্য আমরা যে কাজটা এখানে করতে পারি আমরা ডিভাইস ওরিয়েন্টেশন নিয়ে কাজ করতে পারি সো ডিভাইস ওরিয়েন্টেশন আফটার ফুল স্ক্রিন এবং এটার টাইপটা হচ্ছে লিস্ট অফ ডিভাইস ওরিয়েন্টেশন সো আমরা এখানে সিম্পলি পোর্ট্রেট আপ করে দিতে পারি যখন আবার ইউজার ওই ফুল স্ক্রিন বাটনটাতে প্রেস করবে একবার ফুল স্ক্রিন করার পরে তখন আমরা আবার আগের মোডটাতে নিয়ে আসব এর জন্য আমরা ডিভাইস ওরিয়েন্টেশন ডট অনেকগুলো অপশান পাবো আমরা এখানে সিম্পলি পোর্ট্রেট আপ করতে পারি অ্যান্ড দেন আমি যদি আবার অ্যাপ্লিকেশানটাকে রিস্টার্ট করি এখন যদি আমি বাটনটাকে প্রেস করলাম এই যে ফুল স্ক্রিন হলো আবার যদি ব্যাক করি সো আমার প্রিভিয়াস মোডটা এই যে পোর্ট্রেট আপ হয়ে গেছে সো এইভাবে করেও কিন্তু আমরা কাজ করতে পারি অনেক সময় ফুল স্ক্রিনটা আসলে দর
কাজ করতে পারি সো এই হচ্ছে মোটামুটি আমাদের ভিডিও প্লেয়ারের উপর যে ভিডিওটা সো আই থিঙ্ক আপনারা অনেক কিছুই বুঝতে পেরেছেন বাট স্টিল যদি কোনো কনফিউশন থাকে ডেফিনেটলি সেটা সাপোর্ট টিমে জানাবেন আর সবাইকে বলবো বেশি বেশি করে প্র্যাকটিস করার জন্যে সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ